அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சிவனே துணை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த மார்ச் மாதம் தொழில் உத்தியோகம் கல்வி வேலைவாய்ப்பு என என்னென்ன பலன்கள் உள்ளது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க மார்ச் மாதம் பனிக்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் துவங்க போகிறது மார்ச் மாதத்தில் மாசி மாதத்தின் பிற்பகுதியும் பங்குனி மாதத்தின் முற்பகுதியும் இணைகிறது மார்ச் மாதம் சூரியன் கும்பம் மீனம் ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார் தனுசு ராசியில் குரு கேது செவ்வாய் மிதுனத்தில் ராகு மேஷம் ராசியில் சுக்கிரன் மகரம் ராசியில் சனி கும்பம் ராசியில் புதன் வக்ர நிலையில் இருக்கிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ராசி மாற்றங்களினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் ராசி மாற்றம் அடைகின்றன மார்ச் பத்தாம் தேதி புதன் வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேர்கதியில் சஞ்சரிக்கிறார் பதினான்காம் தேதி சூரியன் மீனம் ராசிக்கு மாறுகிறார் தனுசு ராசியில் குருவுடன் இருக்கும் செவ்வாய் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மகரம் ராசிக்கு மாறுகிறார் மாத பிற்பகுதியில் செவ்வாய் மகரம் ராசியில் உச்சம் பெற்று சனியோடு இணைகிறார் குரு மாத இறுதியில் அதிசாரமாக சஞ்சரித்து மகரம் ராசியில் உள்ள செவ்வாய் சனியோடு இணைகிறார் மாத இறுதியில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சுக்கிரன் ரிஷபம் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார் சூரியன் இடப்பெயர்ச்சி செவ்வாய் சனி சேர்க்கை கிரகங்களின் பார்வையால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் சிலருக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் குருவின் அதிசார சஞ்சாரமும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மார்ச் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரியன் கும்பராசியிலிருந்து மீனம் ராசிக்கு பெயர்கிறார் சுக்கிரன் இந்த மாதம் பெரும்பாலும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார் பிப்ரவரி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி அடைந்த புதன் மார்ச் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி முடிவடைந்து கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் இந்த மாதம் முழுவதும் கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ந்து சனி பகவானோடு சஞ்சரிப்பார் சனி பகவான் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து சஞ்சரிப்பது இந்த மாதத்தின் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது ராகு மிதின ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் சனி பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் மகர ராசியில் சஞ்சரிப்பார் குரு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று அதிசாரமாய் மகர ராசிக்கு பெயர்கிறார் இது ஒரு இயல்பான பயிற்சி அல்ல குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து மகர ராசியில் சஞ்சரித்து குருமங்கள யோகத்தையும் நீசபங்க ராஜ யோகத்தையும் உண்டாக்குகின்றார்கள் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து சஞ்சரித்து மற்றும் ஒரு நீசபங்க ராஜ யோகத்தை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று உண்டாக்குகின்றார்கள் இந்த மாதத்தின் இறுதியில் சனி பகவான் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உலக அரசியல் உலகத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் குறித்த விஷயங்கள் மற்றும் பொருளாதார அரசியல்களில் உண்டாக்குவார்கள் மேலும் இந்த சஞ்சாரத்தால் பங்கு சந்தையிலும் சில திருத்தங்களும் இழப்பு மற்றும் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு முதல் பதவியிலிருந்து கொண்டு ஊழல் செய்தவர்கள் அதிக சவால் நிறைந்த காலகட்டத்தை சந்திப்பார்கள் விருச்சிக ராசி நேயர்களே விருச்சிக ராசிக்கு கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் நான்காம் வீட்டில் சூரியன் புதன் இரண்டாம் வீட்டில் கேது செவ்வாய் குரு மூன்றாம் வீட்டில் சனி ஆறாம் வீட்டில் சுக்கிரன் என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன சனி சந்தோஷமாக இருக்கிறார் மாணவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல மாதம் பிஸ்னஸ் செய்பவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல மாதம் மாத தொடக்கத்தில் சுக்கிரன் ஆறாம் வீட்டில் இருப்பதால் கணவன் மனைவி உறவில் விட்டு கொடுத்து போங்க தேவையில்லாத வீண் விவாதங்களை தவிர்த்து விடுங்கள் வம்பு வழக்குகளை தவிர்த்து விடுங்கள் 
மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் இரண்டாம் வீட்டிலிருந்து மூன்றாம் வீட்டிற்கு சென்று உச்சம் பெற்று அமரப்போகிறார் மூன்றாம் வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ள சனியோடு செவ்வாய் உச்சம் பெற்று இணைகிறார் சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும் பண வரவு அதிகமாகும் புதிய தொழில் தொடங்கலாம் சிலருக்கு நல்ல வேலைகள் கிடைக்கும் சகோதரர்களின் உதவிகள் கிடைக்கும் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கும் செவ்வாயின் பார்வை மேஷம் ராசியில் இருக்கும் சுக்கிரன் மீதும் விழுவதால் காதல் மலரும் காதல் உறவில் கவனம் தேவை குரு பகவான் மாத இறுதியில் அதிசாரமாக மூன்றாம் வீட்டிற்கு செல்கிறார் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருங்க மாத இறுதியில் சுக்கிரன் ஆறாம் வீட்டிலிருந்து ஏழாம் வீட்டிற்கு சென்று சஞ்சரிக்கும் காலத்தில் சந்தோஷம் அதிகமாகும் கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகமாகும் சுக்கிரன் பார்வை உங்கள் ராசியின் மீது விழுவதால் இந்த மாதம் நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக இருங்க நிதானமாக இருந்தால் நிறைய நல்லது நடக்கும் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படாதீங்க திருமணம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை இந்த மாதம் வேண்டாம் இதனால் வரை இருந்த பிரச்சனைகள் யாவும் தீரும் மனதில் ஓரளவு நிம்மதி பெருகும் இந்த மாதத்தின் ஆரம்ப காலங்களில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் சிறு சிறு தடைகள் வந்தாலும் பிற்பகுதியில் நீங்கள் வெற்றி காண்பீர்கள் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் பொருளாதார சிக்கல்கள் உண்டாகும் பண பற்றாக்குறை ஏற்படும் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் அது சரியாகிவிடும் அது மட்டுமின்றி வீடு நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் சில பிரச்சனைகள் வந்து போகும் உங்கள் மனதில் ஆன்மீக எண்ணம் பெருகும் வெளியூரில் உள்ள ஆலயங்களுக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்வீர்கள் உங்கள் மனதில் தைரியம் கூடும் உறவினர்களிடம் விட்டு கொடுத்து செல்வதன் மூலம் நீங்கள் நன்மைகளை பெறலாம் விருச்சிக ராசி காதலர்கள் இந்த மாதம் பொறுமை காக்க வேண்டும் அவசரம் காரியத்தை கெடுத்துவிடும் திருமணமான தம்பதியர் தங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்வதன் மூலம் இனிய இல்லறம் காணலாம் உங்கள் குடும்ப விஷயத்தில் வெளிநபர்களின் தலையீட்டை அனுமதிக்காதீர்கள் விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த மாத ஆரம்பத்தில் பொருளாதார பிரச்சினை காணப்படும் பண பற்றாக்குறை காரணமாக அத்தியாவசிய செலவுகளை சமாளிக்கக்கூட கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் உங்கள் பொருளாதார நிலைமை ஓரளவு சீரடையும் பிறருக்கு கடனாக கொடுத்த தொகையை கூட நீங்கள் இந்த மாதம் வசூல் செய்வீர்கள் வேலை புரியும் விருச்சிக ராசி அன்பர்கள் இந்த மாதம் பணியில் முன்னேற்றம் பல கண்டு மகிழ்ச்சி கொள்வீர்கள் இந்த மாதம் உங்கள் தகுதி மற்றும் திறமையை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பு பணியிடத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் சிறப்பாக செயலாற்றி உங்கள் சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டை பெறுவீர்கள் இந்த மாதம் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு உங்களை தேடி வரும் தொழில் செய்யும் விருச்சக ராசி அன்பர்கள் இந்த மாதம் சிறிது கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் குறிப்பாக தொழிலில் யாரையும் கூட்ட சேர்த்து கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் அவ்வாறு தனித்து நின்று செயல்பட்டால் வெற்றி காணலாம் கூட்டு சேர்வதன் மூலம் கூட்டாளிகளால் பிரச்சனைகளும் நஷ்டங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை எந்த முடிவும் எடுத்து செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு நன்கு சிந்தித்து செயல்படுங்கள் உங்கள் கடின உழைப்பு உங்களுக்கு உயர்வு பெற்றுத்தரும் விருச்சிக ராசியைச் சேர்ந்த தொழில் வல்லுநர்களுக்கு இந்த மாதம் சிறந்த பலன் தரும் மாதம் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் உங்கள் நீண்ட நாள் ஆசைகளும் கனவுகளும் நிறைவேற காண்பீர்கள் உங்கள் தொழிலை முன்னேற்ற பாதையில் நடத்தி செல்லும் துறை சார்ந்த நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்று செயல்படுவது நல்லது விருச்சிக ராசி அன்பர்கள் இந்த மாதம் தங்கள் உடல் நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் கண் இடுப்பு மற்றும் வயிறு தொடர்பான பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது நீங்களாகவே கை வைத்தியம் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருந்துவிடாமல் மருத்துவரை அணுகி தகுந்த சிகிச்சை மேற்கொள்வது நல்லது விருச்சிக ராசி மாணவ மணிகள் இந்த மாதம் படிப்பில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் மாத முற்பகுதியில் சில காரணங்களால் 
உங்கள் கவனம் திசை திரும்பலாம் வீண் சண்டை சச்சரவுகளில் சிக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனம் தேவை மாத பிற்பகுதியில் படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் புதிய விஷயங்களை தேடி தேடி கற்பதில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் விருச்சிகராசி நேர்களுக்கான இந்த மார்ச் மாத பரிகாரங்கள் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் மற்றும் ஸ்ரீ கால பைரவர் வழிபாடு பூஜை மற்றும் ஆலயங்கள் சென்று வழிபடுதல் செவ்வாய் ராகு கேது ஹோமம் மற்றும் பூஜை செய்து வழிபடுதல் பாம்பு புற்றுக்கு பால் வார்த்தல் மற்றவர்களின் மருத்துவ செலவிற்கு உதவி செய்தல் பறவைகளுக்கு உணவு அளித்தல் போன்ற பரிகாரங்கள் விருச்சிகராசினியர்களுக்கான மார்ச் மாத அதிர்ஷ்ட நாட்கள் மார்ச் ஒன்று பத்து பதினொன்று பதினெட்டு மற்றும் பத்தொம்பது அசுப நாட்கள் மார்ச் நான்கு ஐந்து பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு இணைநேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மார்ச் மாத ராசி பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி